ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് എൻ അതെ വ്ലോഗ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളും പിന്നെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ തലേ ദിവസത്തെ കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസും പിന്നെ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഇതിൽ ഞാൻ കുറച്ചധികം റെസിപ്പീസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈ റെസിപ്പീസിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല അത് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം എല്ലാം ഫുള്ള് ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് ലെങ്തി ആയി പോവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നുണ്ട് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ തലേ ദിവസം അതായത് ശനിയാഴ്ച ഞങ്ങൾ ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയത് ഞങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പോകാനായിട്ട് സമയം കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ട് തലേ ദിവസമായിരുന്നു ഷോപ്പിംഗ് അവിടെ മാളിൽ നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അതുകൊണ്ടിട്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഫുള്ള് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല പിന്നെ ആദം കുറച്ച് ബഹളമായിരുന്നു ഇത്രയും ആൾക്കാരെ കണ്ടു പിഞ്ഞപ്പോൾ അവന് താഴെ കൂടെ ഇറങ്ങി ഓടണം അവിടെയുള്ള വെജിറ്റബിൾസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എടുക്കണം അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബഹളമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ ഫുള്ള് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല അതിനകത്ത് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ അത്യാവശ്യം വേണ്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ലെമൺ പിന്നെ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചെറിയുള്ളി അങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളേ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ എനിക്ക് തലേ ദിവസത്തേക്ക് ഇറച്ചിക്കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഉള്ളിയും ഇഞ്ചിയും എല്ലാം ഞാൻ തോല് പൊളിച്ചിട്ട് അത് ചെറിയൊരു കണ്ടെയ്നറുകളിലാക്കി വെച്ചിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് സാധാരണ ചെയ്യാറ് പിന്നെ എനിക്ക് നാളെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയധികം ഐറ്റംസ് എടുക്കണേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തലേ ദിവസം തന്നെ റെഡി ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേ ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എളുപ്പം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇതുപോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പലഹാരമാണ് കള്ളപ്പം ഇത് നമ്മൾ കള്ള് ഒഴിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പിന്നെ ചെമ്മീനും വാങ്ങിയും കറി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ചെമ്മീൻ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് കിട്ടിയത് അത്യാവശ്യം മുഴുത്ത ചെമ്മീൻ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പകുതി ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് അത് നടുവ് പൊളന്ന് വെച്ചേക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ എനിക്ക് ഇറച്ചിക്കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ കൂടുതലും കുരുമുളകാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള കുരുമുളകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുരുമുളകും മല്ലിയൊക്കെ തലേ ദിവസം തന്നെ പൊടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ മല്ലിയൊക്കെ എനിക്ക് പൊടിയായിട്ട് കുറേ നാൾ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കണേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അന്നേരം അന്നേരം കുറേശ്ശെ പൊടിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് തോന്നിയിരുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല മണമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇതിപ്പോൾ ഈസ്റ്റർ ദിവസം രാവിലെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ എണീറ്റു ഒരു അഞ്ച് മണി ആയപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ എണീറ്റു എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അപ്പം തന്നെ ബ്രഷ് ചെയ്യണം ബ്രഷ് ചെയ്ത ശേഷം ഒരു ഗ്രീൻ ടീയും കുടിച്ചുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ ഒരു ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഉച്ചത്തേക്കുള്ള അരി ഇടുകയാണ് ലെവല് വരെയാണ് വെള്ളം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ണിരിയില്ല ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു അര മിനിറ്റ് അര മണിക്കൂർ വരെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സവാള എറിയുമ്പോൾ വല്ലാതെ കണ്ണ് നീറും പിന്നെ ചെമ്മീനും മാങ്ങയും കറി വെക്കാനായിട്ടുള്ള മാങ്ങ ഞാൻ പീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ കള്ളപ്പത്തിനുള്ള മാവാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് കാരണം ഒരുപാട് പുളിയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അത്ര ടേസ്റ്റി ആവില്ല ക്രിസ്ത്യൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഈസ്റ്റർ ക്രിസ്മസ് പോലുള്ള വിശേഷ ദിവസങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇത് ഈ കള്ളപ്പം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കാറ
ഇടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിന്ന് ഇതിനകത്തേക്ക് എണ്ണ തടവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു പീസ് ചകിരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തടവുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ എനിക്കിഷ്ടം ഇങ്ങനെ തടവാനാണ് ഈ അപ്പം ചുടുന്ന നേരത്തെ ശരിക്കും തിരിച്ചിടേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറ സൈഡ് മുരിഞ്ഞേക്കണേ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തിരിച്ചിട്ടതാണ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇത് സാധാരണ കോഴിക്കറിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് ഏറ്റവും ടേസ്റ്റ് അപ്പം ചുട്ടുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള സവാളയും കൂടെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇതെനിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള സവാളകളാണ് ാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് ടേസ്റ്റ് വരുന്ന ഈ മസാലക്കൂട്ടാണ് ഇത് ഇതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഗ്രേവി നല്ല തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഉള്ളി വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കടായിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതെൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അയൻ കടായിയാണ് ഞാൻ സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൈ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കടായിയാണ് എടുക്കുന്നത് അവൻ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീറ്റ് വന്നിട്ട് നല്ല ഉറക്കപ്പിച്ചിൽ ഇരിക്കുന്നതാണത് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരുപാട് ചാറൊന്നും അത്ര നല്ലതല്ല നല്ല കള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആട്ടോ ഈ കറി അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചു ആദ്യത്തിന് ഞാൻ സാധാരണ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അവനെ കൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് കഴിപ്പിക്കാനാണ് നോക്കാറ് മാക്സിമം അവന് ഞാൻ ഫുഡ് വെച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ആദ്യമൊക്കെ അത് വെച്ചിട്ട് കളിക്കും അത് പെറുക്കി താഴേക്ക് ഇടും പിന്നെ പിന്നെ കുറേ കഴിയുമ്പോൾ അവനത് ഓരോ ഇതും വെച്ച് കഴിച്ചു തുടങ്ങി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൂടുതലും അവൻ തന്നെയാണ് കഴിക്കാറ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ സെൽഫ് ഫീഡിങ് പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം നമ്മൾ ഭക്ഷണം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർ ഒരിക്കലും കഴിക്കില്ല ആ 
അവർ നമ്മൾ നോക്കി നിന്ന് നോക്കി നിന്ന് അവർ ആദ്യം അത് വെച്ച് കളിക്കും അത് എങ്ങനെയാണ് കൈയൊക്കെ വെച്ച് ഞെക്കി നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരത് കഴിച്ച് തുടങ്ങുള്ളൂ അപ്പം അതുവരെ നമുക്ക് നല്ല ക്ഷമ വേണം ഇവന് പല്ല് വന്ന് തുടങ്ങിയ സമയം തൊട്ടേ ഞാൻ ഇവന് സെൽഫ് ഫീഡിങ് ട്രൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെമ്മീനും വാങ്ങിക്കുള്ള ചെമ്മീൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീൻ അത്യാവശ്യം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞ് എന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ മാങ്ങയും കൂടെ അതിനകത്തേക്ക് ഇടുകയാണ് അതിനുശേഷം അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങയും കൂടെ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കടുക് കളിക്കുകയാണ് പണ്ട് തൊട്ടേ ക്രിസ്മസിനും ഈസ്റ്ററിനൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കറിയാണ് ഈ ചെമ്മീനും വാങ്ങി ബീഫ് ഒലത്താനുള്ള ബീഫാണ് വെച്ചത് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മസാലയും പിന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും എല്ലാം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് നേരെ കുക്കറിൽ വെച്ച് ഒരു നാല് വിസിൽ വരെ വേവിച്ചെടുക്കുമായിരുന്നു പിന്നീട് ഞാൻ പോർക്ക് കായിട്ടാണ് വെച്ചത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പോർക്കും വേവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പോർക്ക് ഒരു രണ്ട് വിസിലടിച്ച് വെന്തതിന് ശേഷം അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കായും ഇട്ടു ഈ പോർക്കും കായും കൂടെ വെച്ചിട്ടുള്ള കറി ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി കേട്ടോ നല്ല രുചിയാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ചൂടോടെ കഴിക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കായിട്ടതിന് ശേഷം ഒരു വിസിലടിപ്പിച്ച് അതിൽ നിന്ന് എന്തും അതിനുശേഷം ബീഫ് വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു വലിയ അയൻ കയ കടായി എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഓയിലിൽ കിടന്ന് മുരിഞ്ഞ് നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് നല്ലൊരു ഒരു ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ബീഫ് വരണം അപ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ബീഫൊക്കെ കൊളുത്താൻ നേരത്തെ അത്യാവശ്യം ഓയിൽ എടുക്കണം ഫ്രൈ ചെയ്യാതെ ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ അതും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് പുട്ടിൻ്റെ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഭാഗം ഇപ്പൊ 
എൻ്റെ ബീഫ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങാക്കൊത്തും വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത് ഞാൻ പോർക്ക് കൊളുത്തുവായിരുന്നു ചെയ്തത് ഞാൻ പോർക്ക് കൊളുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മൺചട്ടിയാണ് എടുത്തത് അങ്ങനെ പോർക്കും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ഈ കാ തന്നെ കഴിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ഒരു മണി ആവാനതിന് മുമ്പ് തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ റെസിപ്പീസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒന്നരയൊക്കെ ഒന്നര രണ്ട് മണിയൊക്കെ ആയപ്പോഴേക്കും ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റും വന്നായിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ഈസ്റ്ററിൻ്റെ ചെറിയ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം